，来吧，新玩具！今天我们来玩《萌皮猴新重头》的这款擎天柱，大枪、领导模块、替换手型、大斧头，这些都有的。但是这一次，所谓的休眠版本换成了灰色的透明零件。来看玩具的实物。之前在原色版本的时候，其实蒙皮猴让这个设计整的挺费劲的，也收后了不少玩具。后边的批号里边也带了整个上半身的替换零件。这一次这些重图的版本，上半身这里全部换成了那种尼龙的材质。涂装方面，以深灰和浅灰作为主基调啊，也象征着擎天柱死亡以后褪了色以后的感觉。胸口的玻璃上边有打穿的弹孔。其他方面和原色版是差不多的，那我们直接开始来变形吧。首先，我们把这两块油箱下方的卡扣和裙甲拨开，双腿中间连接的扣点拨开，打开中间这个地方的插扣，轮子侧面这里和中间的夹心位置连着一个插扣，打开，然后双关节把它提上来，轮子向外稍微的撇一下，打开。旋转一百八十度，记得把这个轮子边锁到里边，同时脚后跟拉下来。这一片小腿肚子板立起来，注意往回夹的时候，和中间的夹心位置这里还有一个锁扣，把它套合进去，夹住。油箱双关节归位，脚底板这里归位，双关节把脚尖并上来。车底盘、腹肌这里先拨开，然后顺着这里稍微的拧一下，错开一点点位置。车头这一块的变形，首先打开车门，然后顺着前方大灯的位置往下旋转一下。哎，注意看根部这里，其实有一个特别细小的滑槽，把这里拉长，掰出来，小车窗折进去，这一块旋转，放过来。备用。接着手臂往出拆，这里要小心，先把这个滑槽拉开。根部这里后边有锁的地方也解锁开，完全的掏过这块面板来。胳膊全部拉出来后，这两片零件啊还是挺别扭的，放在这里还是很卡。我们把它九十度折叠归进去，然后上方这里掐进去一个边儿，折好。胸口的位置左右，先打开车窗，脑袋顺着里边180度翻出来，注意中间的天线，刺刺位置。好，折出来以后，背包有一个滑道，我们把它缩短。胸口这个位置， 90度往上折叠，同时翻转这块面板， 9 0度盖住领导模块的胸口。然后轮子侧面的这一片旋转180度， 9 0度往上提，后背这里归拢一下。刚才的那个滑道，我们往里捏一捏，放平整。哎，转过来，这个时候腰部才可以扭得正，把腹肌立上来。这一块车窗的位置啊，算是这一款变形设计的一个亮点，也是比较扳手的地方。哎，捏着点边好像这个重图的版本比原色版本要好过一点点啊！胸口编号之后，左右对合，夹过来，然后下方这里的扣子插上，把胸口固定。接着手臂的变形，旋转九十度拉过来，注意这一片盖板，这里有一个滑槽，往长拉伸，先腾开，我们把里边的小拳头旋转出来。接着拼合，下方的小楼梯插住，然后这一块拉长，蒙皮猴的这一款休眠柱子死亡配色变形就完成了。其实说起来，蒙皮猴的这一款人形，我觉得做的还可以啊，而且身体上面也有不少的小亮点和变形的噱头，但是在这种小比例的玩具上面，似乎实现出来也太困难了。这个对于工厂以及后续组装工人还有售后的压力都是特别大的。这个事情咱们在原色版里边已经说得很清楚了，主要来看一下这一回人形的一个重图的效果。胸口的那个弹孔在翻转的玻璃之后啊，会显得这个碎裂的面积更大了一些。就目前这个整体的画面来说，并非黑白画面，因为同时期蒙皮猴还推出了这两款的重图
。我个人感觉来说，这一款是最朴素的，虽然胸口多加了一个弹孔的涂装效果，但我个人最喜欢的是这款白通的重涂方案，透明的蓝色。相当的通透啊，质感也特别的好，再加上银漆的这种亮闪闪的点缀，整个大腔是银漆出来的效果啊。大臂的部分，胸口的这个条纹，包括裤衩、大腿上边的这些小片儿片儿，也都是用银漆点缀出来的，所以这款白通给人的感觉会更加的闪亮一些。而涂天毒的这个配色，也是基于当时 b o t c o m 漫画里边设定出来的这么一款擎天柱的重涂方案。头雕这里有更多的细分出来的分色处理，大枪也用了那种枪铁色的这种闪闪发光的金属漆。身上的紫色条纹，哎，点缀出来的效果其实也挺好的啊。最起码这个柱子的人形摆在这里看还是很不错的，但是把玩起来还是比较别扭啊。不管说它换了尼龙的上半身，让零件不至于那么容易白痕或者说损坏、啊，但这个问题出在是底层设计上边。所以你在变形的时候啊，个人建议还是有一点小工具、小镊子了什么的。另外，本次重涂版本粘死了耳朵天线和烟囱。也就修复了之前在变形过程中会掉件的现象。那么总体来说吧，擎天柱这个模具出来，各种版本的重涂肯定会相继推出的。所以蒙皮猴的柱子这回一次性也是推出了三个配色，我相信后续还会有其他的重涂的。那么你觉得这三个里边的重涂方案哪个最漂亮呢？得嘞，这期咱们就玩到这儿吧。